Hi, hello, welcome to an academy class 9th and 10th YouTube channel. So welcome back. We are uh, starting a new chapter, uh, matter around this pure. है ना तो दो lectures already हो चुका है. So we are back with the third lecture. So जल्दी से जल्दी share कीजिए. Uh, and also uh, like the video. क्योंकि आपको ये वीडियो से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है मिक्सचर्स के बारे में ठीक है एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई एम सीमा आई एल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड के लिए ठीक है एंड ऑल्सो ये हमारी एंटायर टीम है सो so जो भी आज नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेलाइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन एज वेल and now you can connect with us through telegram theek hai so jo bhi aapke doubts hai to you can discuss there on telegram app uh, so first aapko install karna chahiye telegram app and uske baad browser mein jaake uh, url ke position mein type karna hai tinyurl.com/anacademychat theek hai so ye link se aap direct hamare group bhi join kar sakte hain jahan pe already more than 1000 plus students are participating and as you well aware uh, हमारे lectures जो हम YouTube पर बनाते हैं so it's already available for you so if you haven't watched the previous lectures so नाइन्थ live daily टेंथ live daily 2.0 पॉइंट ओ वर्जन का सो वॉट यू हैव टू डू जस्ट ये ब्राउजर में जाके ये लिंक का यू आर एल टाइप करना है टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश फाउंडेशन मोबाइल ठीक है तो इससे आप हमारे ये डायरेक्ट हो सकता है ये लिंक से आप यहाँ पेज में जाके सो स्क्रोल डाउन करके यू कैन वॉच द न्यू वीडियोस आल्सो ठीक है एंड एज यू नो अन अकेडमी इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड आपको और भी पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड सीमा लाइव ठीक है तो ये रेफरल कोड यूज करके आपको दस परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है ठीक है सो चलिए वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी विथ अस हेलो पायल सीमा अखिलेश्वर पद्मिनी मुकेश वेलकम टू द सेशन सो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन ठीक है I had stopped uh, in mixture classification है ना एक तरह के classification हमने देखा है mixture का so that was uh, homogeneous mixture and heterogeneous mixture and अब मैंने आपको बताई हूँ कि there is another category ठीक है एक और category भी है mixture का so they are divided into four classifications ठीक है so first है solution next suspension थर्ड वन है इमल्शन एंड फोर्थ वन है दैट इज पोलॉयडल पार्टिकल्स ठीक है सो अब हम ये चार तरह के कैटेगरीज क्या क्या है उनमें क्या क्या डिफरेंसेज है सो so वो uh, हम देखते हैं वन बाय वन ठीक है फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज टाइप्स ऑफ मिक्सचर ओके सो वी हैव बिगन टाइप्स ऑफ मिक्सचर में सोल्यूशन फर्स्ट कैटेगरी है सोल्यूशन तो दिस इंट्रोडक्शन आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस क्लास हम बात कर रहे थे दो क्लासिफिकेशन को एक है सोल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट ठीक है सो सोल्यूशन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ दीज टू थिंग्स ठीक है वी आर मिक्सिंग अ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट तो लास्ट क्लास में हमने बताए थे कि सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी ठीक है एंड सॉल्वेंट इज द वन विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी ठीक है सो सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी सो इन अदर वर्ड्स लाइक शुगर सोल्यूबल इन वाटर एग्जांपल में शुगर इज द वन व्हिच इज डिजॉल्व इज इट राइट तो इसीलिए शुगर इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट ठीक है सो सॉल्वेंट डज द डिजोल्विंग एंड द सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट ठीक है सो ये है सोल्यूशन टिपिकल सोल्यूशन है सो सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल्स यू कैन ओनली राइट डाउन इज इट राइट सॉल्ट इन वाटर ठीक है सो ये भी सोल्यूशन है है ना सॉल्ट इन वाटर शुगर इन वाटर तो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो रहा है ये इज इट राइट सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ठीक है सो नेक्स्ट वन है दैट इज सस्पेंशन नेक्स्ट कैटेगरी है सस्पेंशन तो यहाँ इस पिक्चर से आपको डिटेल में समझ में आता है देख लीजिए 
सो आई हैव वॉटर एंड इसमें मैं सैंड डाल रही हूँ सो नाउ सैंड एंड वॉटर डोंट मिक्स इज इट आई तो अगर आप कितना भी उसको डिजोल्व करने की कोशिश भी करें तो वो सैंड डिजोल्व नहीं होता है वॉटर में बल्कि वो प्रेसिपिटेट के तरह या बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है इज इट राइट उसका साइज इतना बड़ा है कि वो धीरे धीरे से स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं कि इट इज सेटल डाउन इन द बॉटम सो इस तरह के Uh, कुछ मिक्सचर को हम सस्पेंशन बोलते हैं सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ठीक है सो सस्पेंशन क्या होता है यस मडी वाटर वेरी वेरी गुड ठीक है सो सस्पेंशन इज अ मिक्सचर हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ठीक है इन विच सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व वहाँ पे सॉलिड डिजोल्व होता था सॉल्यूशन में बट यहाँ पे सॉल्वेंट में सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता है मटी वाटर इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ठीक है यस सो ऑयल एंड वाटर हम देखते हैं ऑयल एंड वाटर कौन से कैटेगरी में होता है बिकॉज वो लिक्विड लिक्विड है इज इट राइट सो वी विल सी इन अ वाइल ठीक है सो ऑयल एंड वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन तो अभी तो आप ऑयल एंड वाटर के एग्जाम्पल बोल रहे थे सो वेन एवर यू टॉक अबाउट नॉट मिक्सिंग आपको वही चीज़ याद आता है इज इट राइट ऑयल वाटर कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं उनका एक क्लासीफिकेशन अलग से हम करते हैं ठीक है सो दे आर क्लासीफाइड अंडर इमल्शन ठीक है सो ना वॉट इज इमल्शन इमल्शन इज नथिंग बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स ठीक है सो दो लिक्विड का मिक्सचर हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम इमल्शन बोलते हैं ठीक है एंड इनमें वो दो लिक्विड्स भी मिक्स नहीं होते हैं लाइक like आपने बोला है ऑयल इन वाटर ठीक है तो अगर आपने वाटर में ऑयल ऐड किया तो क्या होगा दोनों अलग अलग लेयर्स सेपरेट लेयर फॉर्मेशन हो जाता है इज इट राइट सो दिस इज कॉल्ड एज इमल्शन ठीक है सो so, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है तो so, वो हम देखते हैं धीरे धीरे से ओके सो वेन आई एम डूइंग प्रैक्टिस सेशन ठीक है सो आफ्टर एवरी चैप्टर हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं सो so, वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स अगर कोई क्लासिफिकेशन को है तो वहाँ मैं दे देती हूँ आपको ठीक है यस सो दिस इज अ टाइप थर्ड टाइप ठीक है सो अब मिक्सचर का तीन टाइप्स हो चुका है क्या क्या सोल्यूशन हो गया है सस्पेंशन हो गया है इमल्शन अब बाकी क्या है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक क्लासिफिकेशन जो आपने हर दिन देखते हो जिट्राइट शेविंग जेल टूथपेस्ट शैम्पूज ठीक है या पेंट आपके जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो फेस क्रीम्स ठीक है सो वॉट एवर यू यूज सो दे आर ऑल नथिंग बट क्लासीफाइड अंडर कोलॉइड्स इज इट राइट तो ये कोलॉइड एक्चुअली क्या होता है देख लीजिए सो कोलॉइड इज नथिंग बट दीज आर मिक्सचर उनके प्रॉपर्टीज बिटवीन दैट ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन होता है ठीक है सो सोल्यूशन यहाँ है एंड सस्पेंशन यहाँ है तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ओके सो दिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ठीक है याद रखिए सो साइज ऑफ द पार्टिकल्स तो आपको ये फाइंड आउट करना है सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू ठीक है सो आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि यू शुड फाइंड आउट कि सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या है सस्पेंशन में साइज का पार्टिकल क्या है एंड कोलॉइड में साइज का पार्टिकल क्या है ठीक है सो हिंट मैं दे रही हूँ कोलॉइड्स आर नथिंग बट जिनके पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन दैट ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन ठीक है सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा होता है एंड सो so, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखने की ज़रूरत नहीं है नेकेड आई में आप देख सकते हैं ठीक है बट सोल्यूशन में ऐसा नहीं सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं सो यू कांट सी इट थ्रू योर नेकेड आई आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है इज इट राइट सो कल के क्लास में मैं आपको डिटेल के टेबुलर कॉलम दे रही हूँ ठीक है सो सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड तीनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है एंड उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है ओके okay? सो so, पहले आपको ये डिसाइड uh, करना है कि पार्टिकल साइज नैनोमीटर्स में होता है ठीक है सो so, सारे पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है ओके सो नैनोमीटर्स में हम उसको मेजर करते हैं नैनोमीटर मतलब कितना 
टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर इज इट राइट वन नैनो मीटर मतलब क्या है सो टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर ठीक है यस डेफिनेटली वो प्योर नहीं है ठीक है पोलॉयड इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस ठीक है सो वो हम इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में ही कर रहे हैं इज इट राइट बिकॉज वहाँ के कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग अलग है आर यू अंडरस्टैंडिंग येस सो अब सोल्यूशन सस्पेंशन दोनों के पार्टिकल साइज के इन बिटवीन इंटरमीडिएट होता है पोलॉयड का पार्टिकल साइज ठीक है सो ये हम डिस्कस करते हैं ओके सो आंसर आ ही रहे हैं पोलॉयड का पार्टिकल साइज इज ओके बट स्टिल रिवाइज कीजिए एक बार फिर से ठीक है सो नंबर मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए ओके सो नैनोमीटर में ही है सो सोल्यूशन कोलॉयड सस्पेंशन तीनों का भी पार्टिकल साइज आपको ढूंढना पड़ेगा ठीक है यस एंड ऑल्सो एक और चीज सो कोलॉयड्स में बहुत सारे कैटेगरीज uh, होता है सो यू माइट हैव हर्ड इज इट राइट तो वो भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोलॉयड्स में आपको डिटेल में अलग से ही क्लास बनाऊंगी दैट इज फ्राइडे के क्लास ठीक है दैट्स वाई आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज कोलॉयड्स का कैटेगरी आपको पता है जेल्स सोल्स एरोसोल है ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं एंड उनके अलग अलग से एग्जाम्पल्स होते हैं फोम इज इट राइट डू यू रिमेंबर आपने ये सुना होगा इज इट राइट तो बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज होता है कोलॉइड्स का ठीक है सो वो हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सो यू नीड नॉट वरी ठीक है सो आज सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही थी ऑफ सस्पेंशन सोल्यूशन इमल्शन एंड कोलॉइड ठीक है सो कंप्लीट डिटेल में हम जरूर देखेंगे सो so फ्राइडे के क्लास आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अभी के अभी अलार्म लगा दीजिए आप सो यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ आवर क्लासेस ठीक है इसीलिए हम आपको टाइम टेबल भी दे रहे हैं ताकि यू कैन अटेंड आवर क्लासेस ऑन टाइम ठीक है सो so हमारे क्लास आपको पता है फोर ओ से स्टार्ट होता है हर दिन मंडे टू सैटरडे सो आपको अलार्म लगाना है एंड सारे क्लासेस अटेंड करना है ऑन टाइम ठीक है ओके okay. चलिए तो अब ये इम्पॉर्टेंट ये डिफ्रेंसिएशन है सो so, अब हमने मिक्सचर्स देखे हैं ओके एंड ऑल्सो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड देखे तो अब आपके डाउट होगा कि कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस है ठीक है बिकॉज कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है एंड मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है इज इट राइट सो अब इन दोनों के बीच में डेफिनेटली डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है देखिए तीन डिफरेंसेज होते हैं मेजरली मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में ठीक है फर्स्ट डिफरेंस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बाई फिजिकल मैथड्स तो ये हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट मैथड्स अवेलेबल है फॉर डिफ्रेंशिएटिंग कंपाउंड या कॉन्स्टिटुएंस ठीक है सो मिक्सचर के कॉन्स्टिटुएंस मोर देन वन टू हो सकता है इज इट राइट सो वो सारे कॉन्स्टिटुएंस को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स तो वो क्या क्या फिजिकल मेथड्स हैं वो हम देखेंगे कि हैंड पिकिंग हो सकता है सूविंग हो सकता है फिल्ट्रेशन हो सकता है ठीक है सो वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल एंड बट कंपाउंड्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कंपाउंड्स कोई भी फिजिकल मेथड से हम उनके कॉन्स्टिटुएंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में ये डिफरेंस है सेकेंड डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉम्पोजिशन में मिक्सचर वेरी इन कॉम्पोजिशन इज इट राइट मिक्सचर में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है दे मे वेरी ठीक है बट कंपाउंड में ऐसा नहीं एज आई हैव टोल्ड वॉटर फॉर एग्जाम्पल इज अ कंपाउंड जहाँ पे वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद एट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज इट राइट सो आपको ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनके कॉम्पोजिशन फिक्सड है कंपाउंड में क्या हुआ कंपाउंड में कॉन्स्टिटुएंस के कॉम्पोजिशन फिक्स हो रहा है ठीक है बट मिक्सचर में ऐसा नहीं मिक्सचर में कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिटुएंस मे वेरी ठीक है यस अब तीसरा है मिक्सचर और कंपाउंड्स के डिफरेंस एंड ये भी मेजर डिफरेंस है सो मिक्सचर में प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिटुएंस देख लीजिए तो कोई भी कॉन्स्टिटुएंस है वो बना हुआ है 
तो अगर आपको मिक्सचर के कॉम्पोजिशन देखना है तो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज ऐड करके मिक्सचर के प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं ठीक है बट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं ऑलरेडी आई हैव मेंशन टू यू एग्जांपल सिंपल एग्जांपल हमेशा आपको कंपाउंड के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल याद रखना है वॉटर ठीक है हर बार आपको वाटर का ही एग्जाम्पल से सारे के सारे कंपाउंड्स डिफाइन कर सकते हो आप सो so, कंपाउंड में वाटर का डिस्कशन के वक्त मैंने आपको बताई थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों का भी बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज है बट वाटर जो फॉर्म हुआ है वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है इज इट राइट हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस गैसियस स्टेट में होते हैं कंबाइन होने के बाद लिक्विड फॉर्म होता है वाटर एंड आल्सो सरप्राइजिंगली वो एस्टिंग्विश करता है फायर को इज इट राइट सो कंपाउंड एंड मिक्सचर के ये थर्ड जो डिफरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ठीक है सो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक है कंपाउंड के केस में प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक है आई होप ये क्लियर हो गया आपको ओके सो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए सो वी वर टॉकिंग आई गेस लास्ट क्लास अगर आपने सुना है तो यू विल आंसर दिस क्वेश्चन इज इट राइट इज एलॉय अ मिक्सचर तो हमने मिक्सचर में अलग अलग टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखे हैं सॉलिड 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 लिक्विड 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 गैस 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 सॉलिड इज इट राइट बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखे हैं सो नाउ यू शुड बी एबल टू से इज एलॉय अ मिक्सचर यस और नो बताइए जल्दी यस और नो वेदर एलॉय इज अ मिक्सचर और नॉट एस और नो बताइए एंड इफ यस वाई इफ नो वाई यस इज इट राइट बिल्कुल आप सबके आंसर तो एक जैसा होना चाहिए एलॉय इज डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ठीक है इट इज अ मिक्सचर इज इट राइट तो क्यू एलॉय इज मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल्स कंबाइन टूगेदर इज इट राइट सो टू और मोर मेटल्स से ये एलॉय बनाता है सो इट इज अ कैटेगरी ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर इज इट राइट कैटेगरी कहाँ आता है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर इज इट राइट वेरी गुड तो फॉर एग्जाम्पल एलॉय का ब्रॉन्स तो यहाँ मैंने आपको डाला है ब्रॉन्स तो ब्रॉन्स के क्या क्या कॉम्पोजिशन बताइए कौन दो सब्सटेंसेस है दो मेटल से बना हुआ है ब्रॉन्स तो व्हाट आर द टू मेटल्स बताइए व्हाट आर द टू मेटल्स यस होमोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है वेरी गुड ठीक है सो so, अब एग्जांपल देखिए ब्रॉन्ज ब्रास ठीक है दो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दे रही हूँ ब्रॉन्ज एंड ब्रास ठीक है ओके सो डेफिनेटली यस आई कैन सी वन स्टूडेंट आई सी एस सी स्टैंडर्ड टेन का बिल्कुल बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी ठीक है सो so, उसका भी एक कोर्स हम जरूर कर लेते हैं सो यू नीड नॉट वरी ठीक है यस ओके सो ब्रॉन्ज यस सो ब्रॉन्ज एंड ब्रास में क्या डिफरेंस है ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस टिन इज इट राइट दो दो मेटल से बना हुआ है ब्रॉन्ज इज इट राइट कॉपर एंड टिन वेरी गुड यस कॉपर एंड टिन इज नथिंग बट ब्रॉन्ज ब्रास क्या होता है कॉपर प्लस जिंक इज इट राइट एंड इन दोनों में भी विच इज द सोल्यूट एंड विच इज द सॉल्वेंट वो भी आपको बता देना चाहिए इज इट राइट सो मेजर कॉम्पोनेंट मैंने आपको बताई थी मेजर कॉम्पोनेंट इज नथिंग बट सॉल्वेंट ठीक है एंड माइनर कॉम्पोनेंट कैन बी कॉल्ड एज सोल्यूट तो यहाँ दोनों केसेस में विच इज इन मेजर प्रोपोर्शन कॉपर इज इन मेजर प्रोपोर्शन इज इट राइट एंड टिन इज इन माइनर प्रोपोर्शन सिमिलरली ब्रास में भी कॉपर का कॉम्पोजिशन ज्यादा है एंड जिंक का कॉम्पोजिशन कम है ठीक है सो इसीलिए दोनों केसेस में यस वेरी गुड सो दोनों केसेस में हम क्या बोल सकते हैं कॉपर एक्ट ऑलमोस्ट एज अ सॉल्वेंट ठीक है and uh, the different metal so respective metals will act as a solute ठीक है yes very good तो this is very very important for you to understand एक और question भी आ सकता है is air a mixture तो ये भी discussion last class में हुआ है I guess is it right is air a mixture वहाँ भी मैंने बोला है आपको कि yes air is also the एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर क्योंकि एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज है ना एंड उनके भी 
फिक्स्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है इज इट राइट नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट आई हैव ऑलरेडी सेट इज इट राइट ओके चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एज आई हैव टोल्ड सो अब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन वेरी वेरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ठीक है बिकॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कोलॉइड्स क्योंकि यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि जेल्स जो आप यूज़ करते हैं हर दिन तो वो कौन से कैटेगरी में आता है कोलॉइड्स का या फिर टूथपेस्ट या फिर फॉग जो आपको दिखाई देता है हर दिन सो so, कौन से कैटेगरी में होता है सो दैट्स वाई कोलॉइडल सॉल्यूशन का स्टडी बहुत ही अच्छा है कलरफुल भी है ठीक है सो नाउ विल सी कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है एंड कॉम्पोजिशन क्या है उसमें ठीक है सो एवरी कोलॉइडल सॉल्यूशन हैज ठीक है रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स ठीक है सो उनको हम बोलते हैं डिस्पर्ज फेज तो कोलॉइड में आपको दो चीज याद रखना है ठीक है सो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर एक है दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स फेस ठीक है एक है दैट इज डिस्पर्स फेस एंड दूसरा है दैट इज डिस्पर्शन मीडियम तो सारे कोलॉइड्स हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन दीज टू फैक्टर्स ठीक है दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कोलॉइड सो डिस्पर्स फेस सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है ठीक है सिमिलरली डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में भी हो सकता है ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोलॉइड्स ठीक है सो अब ये डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है देख लीजिए सो लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सो दे आर कॉल्ड एज डिस्पर्स फेस ठीक है एंड एक सॉल्वेंट होता है इन विच द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि एक सॉल्वेंट में हम लार्ज सस्पेंड मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व करते हैं एंड वो डिजोल्व कंप्लीट भी नहीं होता है ठीक है सो दो फेसेस आप रिकोगनाइज कर सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइडल सोल्यूशन ठीक है यस बट चीज पेंट क्या क्या नहीं हो सकता है बताइए सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स फॉर कोलॉइड्स है ना सो so, मिल्क भी बोल सकते हैं हम है ना तो ये देख लीजिए नेक्स्ट वन क्या है ये भी एक जेली है इज इट राइट सो ये भी कोलॉइड है सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम जरूर देखेंगे कि वॉट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोलॉइड्स डोंट वरी ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो एंड uh, ऑल्सो Yes, so solvent आपको already पता है right? That which is taken in excess amount is called as solvent, ठीक है Like for example मैंने आपको बताई sugar in water में water is a solvent क्योंकि उसमें हम dissolve करते हैं solute को and जिसको हम larger proportion में लेते हैं Is it right? So next class don't miss it definitely because colloidal particles का Uh, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देखते हैं सो so, उनमें से एक प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता होगा इज इट राइट तो ब्रीफली मैं बताऊंगी आपको सो बिफोर बिगिनिंग कोलॉइड्स जरूर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा सो यू नीड नॉट वरी ठीक है एंड एक इम्पॉर्टेंट सा इफेक्ट विच इज शोन बाय ओनली कोलॉइड्स इज नथिंग बट टिंडॉल इफेक्ट तो ये दोनों भी आपने देखा होगा सो so, अगर आप विंडो से इफ यू वॉच द सन लाइट कमिंग तो आपको एक पाथ ऑफ द लाइट दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ कोन इज इट राइट सिमिलरली अगर आप थिक डेंस फॉरेस्ट जा रहे हो ऊपर से लाइट अगर थोड़ा सा पेनेट्रेट हो रहा है नॉट फुल्ली ठीक है थिक डेंस फॉरेस्ट में थोड़ा स्लाइट ओपनिंग है वहाँ से जो सनलाइट का पाथ ऑब्जर्व अगर आप करते हैं तो यू कैन सी ब्यूटिफुल कोन्स इज इट राइट तो ये सारे बिकॉज ऑफ एन इफेक्ट कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट ठीक है यहाँ पे एयर या फिर आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ एयर जो है सो वो कोलॉइड्स की तरह फॉर्म करते हैं ठीक है सो दे बिहेव लाइक कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड दे स्कैटर द लाइट ठीक है सो मैंने इसीलिए आपको हाईलाइट कर दिया है वो वर्ड को सो व्हाट इज द वर्ड लाइट इज स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स ठीक है एंड पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज टिंडॉल इफेक्ट ठीक है सो टिंडॉल इफेक्ट भी बहुत ही अच्छा अच्छा सा एक इफेक्ट है जो आप हर दिन देख सकते हैं ठीक है हर कोन्स uh, के फॉर्म में ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द मेन मेन फिनोमिना विच इज शोन बाय 
कोलॉइड्स uh, ठीक है सो डोंट परी नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिस्कशंस करेंगे uh, कि कोलॉइड्स क्या होता है एंड कोलॉइड्स के अलग अलग कैटेगरीज क्या है सो so वो हम देखेंगे ज़रूर नेक्स्ट क्लास में एंड आफ्टर विच वी विल स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज सेपरेशन ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर ठीक है एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन मिक्सचर्स के मेन मोटिव uh, क्या है आप कॉन्स्टिट्यूंट्स को सेपरेट कर सकते हैं आराम से इज इट राइट तो डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है जहाँ से हम अचीव कर सकते हैं सेपरेशन दैट आल्सो वी विल सी ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही सो वी विल एंड दिस सेशन हियर इट ठीक है सो आई होप आपको आज की सेशन से इंट्रोडक्शन मिला है कोलॉइड्स का जो हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे ज़रूर ठीक है एंड दिस इज आवर वाई टाइम टेबल जो आपको हमेशा याद रखना है एज आई हैव सेट आपको अलार्म लगा देना चाहिए एंड हमारे क्लास अटेंड करना है सो दैट यू नेवर मिस आउट एनी ऑफ द लेक्चर्स ठीक है ओनली देन आपको कंटिन्यूटी मिलता है इज इट राइट अगर आज आप आज अटेंड कर रहे हो एंड इफ नेक्स्ट क्लास आप अटेंड नहीं करते हो तो बिल्कुल आप मिस आउट करेंगे कोलॉइड्स का बिकॉज मैंने बताई तो थी आपको फ्राइडे कोलॉइड्स ले रही हूँ मैं ठीक है सो दैट्स वाई मेंटेन द कंटिन्यूटी हर दिन आपको लेक्चर देखना चाहिए सो फॉर दैट आपको टाइम टेबल फॉलो जरूर करना है इसीलिए मैं आपको टाइम टेबल यहाँ पे डाल रही हूँ नाइन्थ एज वेल एज टेंथ स्टैंडर्ड का ठीक है एंड एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अन अकेडमी इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्रीज आपको पढ़ा रहे हैं एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हम भी आपके लिए वहाँ भी पढ़ाते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ठीक है सो यू कैन टेक अप द सब्सक्रिप्शन क्योंकि हमारे मे का बैच कोर्सेज अचीवर्स बैच कोर्स टॉपर्स बैच कोर्स दोनों भी स्टार्ट हुए हैं सो यू आर नॉट फार अवे अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन विद द लेटेस्ट लेक्चर्स एज वेल ठीक है सो टू टेक अप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपको क्या करना है इंस्टॉल करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड उसके बाद प्लस पे जाके यू कैन चूज योर गोल क्लिक ऑन फाउंडेशन एंड एन टी एस सी ठीक है एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं सो फाउंडेशन एंड एन टी एस सी कैटेगरी में यू कैन यूज माई रेफरल कोड दिस इज लव फ्रॉम माई साइड अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है तो यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एज वेल ठीक है एंड ऑल्सो सी बी एस सी क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एक और कैटेगरी भी आ गया है सो वहाँ भी वन मंथ सब्सक्रिप्शन नाइन्टी नाइन में मिल रहा है सिक्स मंथ नाइन थाउजेंड एंड ट्वेल्व मंथ का एलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी एंड ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग नोट ये है कि नो कॉस्ट ई एम आई का ऑप्शन भी अब अवेलेबल है सो डेफिनेटली अवेल दीज अपॉर्चुनिटी ठीक है सो रेफरल कोड है मेरा दैट इज सीमा लाइव एंड एज यू नो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एंड दिस इज आवर फैमिली सो यू कैन स्टडी नाउ विथ आर्स ये सारे चैनल के द्वारा सो आई कैन बेट यू कि इस साल के सारे एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हो बाई वॉचिंग अन अकेडमी यूट्यूब चैनल्स ठीक है सो so, चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम एक और क्लास नेक्स्ट क्लास में ठीक है तब तक के लिए स्टे सेफ ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सी यू ऑल बाय